టీఆర్ అవినీతి రైత పాలన కావాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఇతను సిఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు మంచి పేరు ఉన్న వ్యక్తే ఆయన ఏం అన్యాయం చేశాడో లేకపోతే అవినీతి చేశాడో తెలియదు ఏం జరిగింది ఏంటో ఎవరికేం తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఆరు నెలలు ఒకే స్థానంలో ఉంచి ఇంకో ఆరు నెలలు ఇంకో ఉంచాం అనుకోండి అప్పుడు అందరు అభిప్రాయాలు తెలుస్తాయి ఇప్పుడు నాలుగేళ్ళు ఒకేలాగా ఉండవు కదా అలాగ ఒక్కొక్క ఏళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా ఒక్కొక్క మనస్తత్వం ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో వాళ్ళని ఎక్కించాం అనుకోండి ఆయన మనస్తత్వం మీద వెళ్ళి మంచి జరుగుతాయి ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకో మళ్ళీ ఆరు నెలల తర్వాత ఇంకోళ్ళని ఎక్కించాం అనుకోండి అలా జరుగుతాయని నేను భావిస్తున్నాను కానీ జనాలు అనుకుంటారు రకరకాలు కొంచెం ఉంటే అంత అనుకుంటారు అది వాస్తవమే కానీ ఆయన మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు నాకు తెలిసి ఐదు నెలల్లో జగన్ గారికి మంచి తోడ్పాటుగా ఉన్నారు పాప ముంజం బాగుంటుడు తెలియాలి కాకపోతే మంచి ఐఏఎస్ని మనం దూరంగా ఉన్నాడంటే మనకి బాధగా ఉండదు ఇప్పుడు సురేంద్ర బాబు గారు ఉన్నారు విజయవాడ సీబీగా ఒక్కొక్కళ్ళు అనకూడదు కానీ అన్నీ వదులుకున్నారు దీంతో సహా ఇప్పుడు అలాంటి ఆఫీసర్ మనకు కావాలని కోరుకుంటున్నాం దానికి ఇసుక మీద వేసాయి ఇసుక మీద సార్ని వేశారు సురేంద్ర బాబు గారిని ఇప్పుడు దాని మీద ర్యాకెట్ మాఫియా ఉంది కాబట్టి అలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ని అలాగే భవిష్యత్తులో మంచి సిన్సియర్గా ఉండడం కోసం ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని మార్చి ఇంకోళ్ళని తీసుకొద్దామని ఆలోచనలో జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉన్నారేమో అని నా అభిప్రాయం ఏమండి ఏ పోస్ట్ చేశారు ఏంటి అనేది కాదు అది పోస్ట్ ఏముందండి ఇప్పుడు అన్స్పెక్టెడ్గా కేటగిరీ సి ఉన్నోళ్ళు ఏ కెలరా ఏ ఉన్నోళ్ళు సీకి రాకూడదు అనే ఉంది అంటే యాక్చువల్గా వెళ్ళిన తర్వాత రావడం అనేది తప్పు అది యాక్చువల్గా కాదంటలేదు బట్ ఏంటంటే ఈ మీరు అడిగిన పాయింటే బట్ అది మనం చెప్పే పరిస్థితి కాదు కదా నాకు తెలియదండి నేను మామూలు న్యూస్లో చూసి అల్వ సుబ్రహ్మణ్యం గారిని బదిలీ చేశారని చూశాను ఆ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ అని నాకైతే ఏం తెలియదు మరి ఏం జరిగింది అనేది ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారికి ఆయన షోకాస్ నోటీస్ ఇచ్చారని తెలిసింది అంతవరకు తెలిసిందన్న చూసాను నేను నేను చూశాను నాకు దానిపైన అవగాహన లేదు కానీ ఇంకా ఆరు నెలలు ఉందంట ఆయనకి అల్వ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఈ జాబ్ అనేది కానీ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది అంత రైట్ అయితే కాదు ముందు అతను ఎలక్షన్లో ఎలా వాడుకున్నారో ఇప్పుడు ఎలా వాడుకున్నారు స్టార్టింగ్ అవసరం తిరిగింది పంపించేశారు వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఏఏఎస్ ఏఐఏఎస్ అధికారి ఎవరైతే అనుకూలంగా ఉంటారో వాళ్ళు నియమించుకుంటారు అదే పక్క ప్లాన్ ప్రీ ప్లాన్గా నడు నడుస్తుంది అంతే ఏం లేదు దానికి పెద్ద విషయం ఏ రేజ్ అంటే వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్లు కానీ అవర్ షో అవర్ షోసింగ్ కానీ ఏదైనా వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఏమీ బయటికి రాకుండా చేసేవాళ్ళని నియమించుకుంటారు అది అనేది ఏంటంటే వాళ్ళకి అంతర్గతంగా ఏ విభేదాలు ఉంటాయి అంతకుముందు కూడా ఆయన మంచి వాడని తీసుకొచ్చుకున్నారు వీళ్ళు కావాలని ఈయన చాలా పొరపాటు పనిచేస్తాడని తెచ్చుకున్నారు మరి అంతర్గతంగా ఏమున్నాయి అనేది మనకు ఐడియా తెలియదు ఆయన మార్చాలంటే ఒక్క సీఎం గారికే పవర్స్ ఉంటాయి ఇతవుడు సీఎం గారి పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు ఆయనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వీల్లేదు అలాంటి అతను మరి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ అనే అతను మరి దాన్ని ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారంటే అందులో ఆయనకు ఇంకా నాలుగు నెలల ఎంతో టైం ఉందంట ఈ పొజిషన్లో ఆయన కింది స్థాయికి పంపడం అంత కరెక్ట్ ఏం కాదు వీళ్ళ అంతర్గతాలు ఏ ఉంటాయో అవి బయటపడతాయి కానీ తెలియదు ఆ కింద పొజిషన్ పంపించారు అది ఎంత కక్ష ఉంటేనో ఆ పొజిషన్కి పంపడానికి వాళ్ళు శాసించలేదు అది అంత కరెక్ట్ కాదు అది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి